Er ist ja ein miserabler Kaporn, aber ist egal. Mein Vater kann dreckige Felgen, schlecht aussehende Felgen nicht ignorieren. Jetzt brauchen wir nur noch die Sprengringe. Ach, Sprengringe ist auch geil. Ich brauche Panne. Hallo Fotofreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wie das Thumbnail schon vermuten lässt, auf Topic, es sei mir verziehen, es geht um den alten Herren da hinten. Bevor wir in Medias Res gehen, was dieses Video überhaupt will, würde ich vorschlagen, ich stelle euch das Fahrzeug erstmal vor. Bin ich schon wieder nur vom B-Roll, vom, ja, ist ja ein miserabler Carporn, aber ist ja egal. Es geht hier rum, äh, dass ihr das Fahrzeug mal seht und da bin ich schon wieder ordentlich am Schwitzen. Aber das liegt natürlich nur an den Temperaturen und nicht an mir. Ja, worum geht es? Ähm, wer meinen Kanal schon ein bisschen länger schaut, der weiß, dass ich eine gewisse Fahrzeugaffinität habe. Und genau dieses Fahrzeug, ein KTD, dieser hier ist Baujahr 82, hat ja, unser Nachbar früher immer gehabt, in Silber. Und keine Ahnung, das ist für mich gefühlt echt so ein Stück weit Kindheit. Ähm, mein Vater war auch Opelmann. Das heißt, ich bin irgendwie immer Opel gewohnt. Und boah, vor so ungefähr drei Jahren, weiß ich nicht, möglicherweise hat das mit dem Midlife Crisis zu tun, äh, dachte ich, boah, komm, ey, so ein alltagstauglichen Oldie, das wäre doch was. Habe ich bei Golf 1 angefangen, aber da passt das Budget nicht. Ja, und KDD fand ich auch gut. Ja, dann habe ich dieses Fahrzeug gefunden. Irgendwo in Rheinland-Pfalz habe ich das gekauft. Ich will da euch jetzt auch nicht zu lange drüber äh, langweilen. Ganz interessant, das Auto war ein Scheunenfund. Und in Rheinland-Pfalz gibt es einen Laden. Der Chef, der hat Spaß an diesen zeitgenössischen Autos. Ist wohl auch gut situiert, beschäftigt zwei Mitarbeiter, die die Karren dann parat machen. Und der kauft immer nur. Boah, geil, geil, geil. Ja, ähm, das Schöne daran, <lacht> der hat mir auf den Kopf zugesagt, wenn ich dich nicht leiden kann, verkaufe ich dir das Auto nicht. Ich sagte, hier war einer, der wollte mit dem Ding auf der Baustelle fahren. Der war Maurer, der hat den nicht gekriegt. Ja, Papiere waren komplett weg. Und die haben den in Handarbeit quasi kernrestauriert. So was kann ich überhaupt nicht. Das hat dann seinen Preis gehabt, ist aber auch vollkommen in Ordnung. Und ja, ich habe jetzt, ich will nicht sagen, eine lückenlose Historie, aber es ist alles nachvollziehbar, was gemacht wurde. Eigentlich wurde so ziemlich alles gemacht. Ähm, der Lack ist noch der Originale. Ich glaube, der wurde schon mal geschweißt. Ich bin mir da auch nicht sicher. Am Ende des Tages wichtig für mich, ist das eine solide Basis und das ist es. Der hat ein Wertgutachten, ein Haarkennzeichen. Klasse 2, Zustand 2, Zustand gut. 
Ja, zuletzt kamen jetzt so ein paar Dichtungen rein und den zweiten Außenspiegel habe ich mir gegönnt, weil das Parken und rein und raus in der Garage, das ist ganz schön schwierig. Die, die Benzinüberlaufleitung hier hat geleckt, das ist jetzt auch in Ordnung und ich sag mal so, ich fahre den eigentlich viel zu wenig, weil der ist absolut alltagstauglich. Die Tankanzeige, die ist ja ein Schätzeisen, sage ich mal, die, aber das war halt früher so. Und ihr habt ja gerade ein bisschen was im Innenraum gesehen, ich finde das so geil, das fühlt sich noch gar nicht so lange so weit weg an für mich, wenn ich da drin sitze, so, so als wäre ich früher damit zur Schule gebracht worden. Äh, aber da sieht man halt, wie sich die Fahrzeuge im Laufe der Zeit halt auch geändert haben, mit viel mehr Technik und ähm, ich habe ich hab total Spaß in dem Auto, weil wenn an dem Auto eine Birne kaputt ist, dann drehe ich die raus und dann drehe ich die rein. Das schafft selbst ich mit meinen nicht vorhandenen Schrauberhänden. Ja? Äh, der Mazda, den ich da auch noch bewege, den wir gerade im Hintergrund gesehen habt, geile Nummer, macht irgendeine Fehlermeldung, weil ich bei Mazda hinterher hätte ihn ausgelesen. Ich sage, was ist es denn jetzt? Doch, da weiß ich nicht, muss ich jetzt erstmal äh, an Mazda schicken. So, nämlich. Aber schöne neue Welt, Baujahr 82. 1,3 müssten 60 PS sein. Ich sag mal, als ich den bekommen habe, die Reifen, die waren relativ alt, da habe ich jetzt neu drauf gezogen und da hatte ich das erste Mal diesen Aha-Effekt, wo ich dachte, okay, man kennt ja Breite, Querschnitt, Zoll. Da stand nur drauf, 155 R13, mehr nicht. <lacht> ähm, da konnte ich jetzt ermitteln, dass es 130-80 sind, also sehr hochwandig. Also das ist, ist ja ein fahrendes Sofa. Ne? Man lenkt einmal und das Ding neigt sich. Ich hatte möglicherweise wieder zu viel Muße nachzudenken und dann kam mir eine Idee. Wie wäre es denn, wenn der alte Herr ein paar neue Schuhe kriegt, sprich Felgen? Ja. Und schon habe ich so ein bisschen gegoogelt, was mir denn gefällt. Für mich war wichtig, das Tagkennzeichen muss erhalten bleiben, also es muss weiterhin zeitgenössisch sein. Es soll nicht tiefer, härter, breiter, lauter werden, weil mit den mächtigen 60 PS, ne, da, da fährt man 100 mit, mit so einem Fahrzeug. Aber trotzdem hat mich der Gedanke beseelt, weil in dem Alter, wo, als ich war, als die Karren hip waren, hatte ich noch gar keinen Führerschein. Ähm, ja, da habe ich ein bisschen im Internet geguckt und irgendwie ein paar Bilder angeschaut. Die Firma ATS bietet die sogenannten klassik felgen ein, an äh, ja, und davon die Kappfelge, dieses für mich geworden. Die wurde auch wohl viel auf VWs gefahren und das Lustige ist, als, als, als 19-Jähriger hatte ich äh, einen Arbeitskollegen, der einen Golf 2 hatte mit genau diesen Felgen und der war für mich totale Player, das fand ich so geil. Ich dagegen habe einen Kadett E gefahren seinerzeit, von Vater natürlich, mit den Standard Opel Stahlfelgen mit Radkappen drauf. Egal. Komm auf den Punkt, sag, ja. Ähm, also steigen wir jetzt mal ein. Ich weiß, welches Felgenmodell es werden soll. Und ähm, da gibt es ja so einiges zu klären. Gibt es ja ABE für. Ich möchte auch nicht bördeln müssen an den, Code, an den Radhäusern. Das soll alle zu passen. Ich bin dann folgendermaßen vorgegangen. Ich habe erstmal auf YouTube gesucht. Irgendwo in diesem Video war dann auch die Information, die für die anderen vielleicht nicht wichtig war. Da ging es eher um Restauration von dem KDD, sondern die Felgen, die drauf waren, in welchen Maßen. Und dann wusste ich relativ schnell, okay, 15 Zöller sind es, 7J, Einpresstiefe, habe ich unterschiedliche Aussagen gefunden. 20, 28, 42. Die Firma ATS, die habe ich angeschrieben. Stand jetzt, wo ich die Aufnahme mache. Keine Antwort, weil auf der Seite habe ich auch nur eine ABE für ein E-Kadett gefunden. Ja, dann habe ich ein Forum bemüht und da habe ich echt super Hilfe bekommen. An dieser Stelle nochmal vielen Dank, weil was ich hier in der Hand halte, ist ein zeitgenössischer ABE und sogar ein TÜV-Prüfgutachten für die Felgen, die ich haben möchte. Die ATS Cup. Zuerst hieß es da, nee, für den Kadett D gibt es äh, keine ABE für diese Felgen, weil die nur auf VW gefahren wurden. Aber das konnte dann revidiert werden, ja. Und äh, der Experte hat mir dann auch angeboten, die ABE zu schicken und da habe ich sie. Ja, 7J mal 15 ist zu fahren. Und die nächste Baustelle, die es zu klären galt, ich möchte das ja auch gerne eingetragen bekommen. Und äh, das soll ja auch historische Kennzeichen weiterhin erhalten bleiben. Welche Reifendimension darf ich fahren? Weil in diesem Video, wie ich auf die Felgen gekommen bin, hatte man 195-45 R15 drauf. Also für 195er mit einem sehr schmalen ähm, Reifen-Querschnitt. Ich weiß nicht, 
Die, das Video gucken, die werden sich auskennen, für alle die, wiederhole ich es jetzt nochmal gerne, 195 meint die Breite vom Reifen, die 45 in diesem Fall ist der prozentale Anteil von der Reifenbreite, somit die Reifenhöhe, also 45% von 195 und R15, das ist der Durchmesser in Zoll von der Felge. Jetzt galt es rauszukriegen, welche Einpresstiefe ich brauche und welche Felgen denn gefahren werden dürfen. Und da stellte sich dann relativ schnell raus, durch den Experten aus dem Forum, ich brauche ET28. Beim Kadette D darf ich diese besagten Felgen fahren mit 195, 50, R15, 205, 45, R15, 255, R15, 215, 45, R15. Ja, dann habe ich noch mal kurz gefragt, ich möchte ja nicht bördeln müssen, dann sagt er, nehmen wir am besten die 195er, die sind auch nicht so richtig hart und, also, ich sage mal, je, querschnittlich, je niederquerschnittlicher und je breiter, das möglicherweise macht das ja auch was mit den alten Komponenten von diesem Fahrzeug. Deswegen dachte ich, ja, ich will ja jetzt auch nicht extrem Breitbau oder was. Ich will 195, 50, hört sich gut an. Dann äh, habe ich die eBay Kleinanzeigen bemüht und ganz in der Nähe welche gefunden, aber leider mit den falschen Gummis drauf. Ja, aber wie ihr gerade gesehen habt, in Ostwestfalen gibt es einen Anbieter, die Felgen sind noch im Originalzustand, also jetzt noch nicht bearbeitet. Mit 195, 50, R15. Und die Reifen habe ich auf der Dot-Nummer gesehen. Äh, steht übrigens für Department of Transportation. Das ist in der Regel eine vierstellige Nummer, die Produktionswoche und Produktion, Produktion, Produktionsjahr angibt. Ist halt immer bei Felgen oder Reifen gebraucht kauft, finde ich ganz gut. Selbst wenn das Profil noch gut ist, ist ja ganz interessant. Wann wurde der Gummi hergestellt? Weil ja, Witterung oder Bordsteinbeschädigung machen ja auch mit der Qualität des Gummis. Aber anderthalb Jahre alt die Reifen laut Internet. So, und die gucke ich mir jetzt mal an. Und wisst ihr, was ich noch mache? Weil ich Kumpel bin. Hm. <lacht> Euch nehme ich da mit. Ja. Ähm, vielleicht noch ein Nachsatz zu den Felgen. Die sind von ATS übrigens wieder aufgelegt worden, geworden. Scheiß Deutsch, ne? die wurden von ATS wieder aufgelegt. Ähm, ich glaube, da liegt der Satz bei 1100 ungefähr. Das ist natürlich schon mal ein ordentlicher Toto für Felgen aus, ich sag mal, den 80ern und 90ern. Ne? Also ich habe auch kein Problem, was Älteres zu kaufen. Vielleicht muss man die aufbearbeiten. Aber wie gesagt, wir gucken uns jetzt erstmal an. Komm mal. Fotofreunde oder besser Kadettfreunde angekommen und jetzt werde ich gleich mir mal die Babys angucken, aber der Verkäufer ist noch nicht hier, aber ihr seht, die Welt die ist hier ruhig und in Ordnung. So Freunde, jetzt wird spannend, da sind wir, äh, da sind die Felgen, aber erstmal moin, hi, moin, hi. moin. moin. und äh, da sind die Schmuckstücke, ja ich sag mal so, ich gebe ja mal eine Sekunde, ich muss gucken, ob alles passt. Oder passt, wo hast du die gefahren? Ich? Ja. Ach, ein 35 i passt, auch schon 35 ja. Jahre alt. Aber die alten. Fast, nee, war doch schön. 31 so, Jahre ich glaub, alt. So ist besser, das ja, nicht. ich glaube, das liegt nicht schön auf der Seite. <lacht> ja, genau. Auch ein Oldtimer gewesen. Okay. Ähm, 4 x 100 ist ja der Lochkreis, das haben die früher, glaube ich, alle gehabt, ganz gerne die Fahrzeuge. Ja, ja, und so alles, ne? Bis auf den Nabendurchmesser, der ist ja. bei Opel immer ein bisschen kleiner gewesen. Ich habe jetzt gerade gesehen, hier, die haben zeitgenössisch Patina hier oben drauf. Hast du eine Idee, wie man das quitt kriegen könnte? Also ich bin ja nicht so der Handwerker, aber am besten wahrscheinlich einmal Pulver beschichten, wenn man das will. Nee, ne? auf gar keinen nee, Fall. Gar keinen also Fall. Doch, okay, Pulver beschichten wäre ja komplett lackiert. Ich hätte es jetzt so gemacht, ich hätte es jetzt entlackt. Ja. Gibt es viele, die also das so machen eine, ja. und dann ist ja der ganze Lack runter, dann hast du die reine Alu-Oberfläche ja. und danach dann, das, weil es ist ja poliert, einmal neu polieren lassen. Ja. Danach dann halt gibt es spezielle äh, Pulverbeschichtung, die auf polierten Oberflächen hält. Levella zum Beispiel, schön groß an Levella. Sag nochmal, sehr, schön Levella. Groß, Levella, genau. Das Aber ist ich sehr geile Firma, sehr geiler YouTube-Kanal auch okay. und äh, sehr geile Tipps, was Alufelgen angeht und was 
Pulver beschichten. Ob das, das heißt, wenn ich das richtig wird. verstehe, das ist poliert? Das ist ein Poly und das, und das Schwarze genau. ist lackiert. Genau. So, das ist aber auch Klarlack drauf. Und deshalb oxidiert genau. das immer so ein bisschen ja, weg. Also leider. Kommt leider. Der Klarlack runter. Genau, quasi. der ganze Lack geht dann runter. Ja. Genau. Und dann kann man die komplett neu einmal ja. nachpolieren lassen ja. oder nachdrehen, Glanz drehen lassen. Und dann halt entsprechend dann halt das Schwarze wird dann ab, oder das wird abgeklebt, dann wird das hier schwarz gepulvert und dann wird die nochmal mit speziellen Klarlack über Also für dich geht der Look auch wirklich nur so zeitgenössisch, weil du findest ja schon mal komplett in anderen genau, Farben oder komplett, komplett schwarz. Genau, komplett in ja. Silber. Ist wahrscheinlich von der schwarz. Bearbeitung auf, äh, ein wenig muss aufwendig, sein. genau. Ja. ja, ich bin ja so ein Freund von komplett schwarz immer nochmal, ne? Das stimmt, aber die haben wir jetzt gerade nicht auf dem Auto drauf. Die hatten wir auch schon <lacht> ja? auf dem 32er okay. Passat, haben wir die in Pech schwarz gehabt. Ich habe jetzt auf Standard auf dem Kadett die... Ähm, Stahlfelgen, auch komplett diesen mattschwarz. Ich finde, das geht immer, ehrlich gesagt. Ja. So. ja, muss ich mal gucken. So, Freunde, jetzt müssen wir natürlich hier nochmal geschäftig werden und kurz anverhandeln. Das kriegt ihr nicht mit. Und dann bauen wir mal zu mir zu Hause weiter. Und übrigens hier kann ich nochmal kurz, schaut, schaut mal hier. Der Mann ist auch bei Insta. Ruhig mal auschecken, die Seite, ganz wichtig. Das sieht mir hier nach dem Hilfsprojekt. Ich äh bin zweimal rübergefahren. Wow. Komplett alleine, privat. Krasse Geschichte. Erste Fahrt 35 Stunden wach gewesen, Rückfahrt 24 Stunden. Bei der zweiten Fahrt bin ich auch 24 Stunden zweimal gewesen. Jede Fahrt bin ich 18 Stunden durchgefahren. Checkt aus. So, tschüss, bis gleich. So, schaut. Eingeladen. Platz ist im kleinsten Auto. So. Also. Ohne Probleme in den kleinen Fiesta rein bekommen das Ganze. Und jetzt äh, 122 Kilometer grob bis nach Hause. Oh, ich muss mich so stellen. habe ich die guten Stücke ja, ausgeladen und da sind sie. Sagen wir mal so, ich hatte einen besseren Zustand erwartet aufgrund der Fotos im Internet, aber man muss das jetzt mal als Gesamtkonzept sehen. Die Reifen, die sind von, lass uns mal eben gucken auf die Dot-Nummer. Ähm, ist ja immer klar, wenn man eine Dot-Nummer sucht, dann findet man sie nicht. Da haben wir sie. Woche 20, somit keine zwei Jahre alt. Und die Dimension, die ich auch im Gutachten habe, die ich fahren möchte, 195, 50, R15. Man hat mir geraten, wie ich schon bereits erzählt habe, nicht zu breit zu gehen, damit am Radhaus vom Kadett nichts mehr im Optimalfall gemacht werden muss. Ja. Ähm, ich sag mal, zwei Felgen finde ich sehen ganz gut aus. Die müssten mal sauber gemacht werden und hier muss man deutlich unterbelichtet werden, damit ihr auch ein bisschen was seht. So, also das ist eine, die ganz gut aussieht. Ja, ist aber so ein bisschen Patina drauf, aber da kann man bestimmt was polieren. Die dagegen sieht nicht so schön aus. Ich weiß nicht, ob hier schon mal, wie er gerade sagte, dran gearbeitet wurde. Hier unten sind Stellen dran. Ähm, die sieht wiederum besser aus. Hier gibt es eine Stelle, wo ein bisschen was ab ist. Ja, und die hat auch hier so eine Stelle. Ja, ich habe jetzt einen ganz, wie ich so schön zu sagen pflege, perfiden Plan. An dieser Stelle stellt mein Vater immer seine Winterreifen und seine Sommerreifen hin, wenn er die umbaut am Auto. Und mein Vater hat, ich würde es fast als ein, ein, eine Zwang, ein Zwang. Mein Vater kann dreckige Felgen 
schlecht aussehende Felgen nicht ignorieren, auch wenn sie ihm überhaupt nicht gehören. Deswegen ist mein perfide zu nennender Plan. Ich lasse die hier einfach mal unkommentiert stehen. Ich möchte wetten, dass mein Vater sich genötigt fühlt, die Dinger, naja, im, im, im nicht aufzubearbeiten, aufzu... Aber der wird die polieren, weil der kann... Der, der, der trägt ja nicht, der trägt der Mann nicht. Boah, und das nutze ich doch frech aus. Ich werde mal da hinten an der Stelle die GoPro mit Zeitraffer laufen lassen. Mal gucken, was hier so passiert. Ich, geil. Ich weiß auch nicht, wann der hier rumkommt, aber das ist der Plan. So, wenn Vater dran war und das mich immer noch stört, überlege ich, die äh, Pulver beschichten zu lassen. Ich habe da eine Quelle. Ob ich die dann komplett schwärze, weiß ich nicht. Ob das ein Video wird oder zwei, weiß ich auch nicht. An dieser Stelle aber schon mal die Frage. Was findet ihr besser? Ähm, so dieses klassische ATS-Design mit Schwarz-Chrom oder komplett in Schwarz? Was man ja auch schon mal gerne macht. Zumal er jetzt der alte Herr ja auch ganz schwarze Reifen hat. So, ich präpariere jetzt mal die Überwachungsgruppe oder vorne am Zaun. Da wird die nicht entdeckt. Und warte mal, was passiert. Sagt man so schön, die Falle ist aufgebaut. Also, ich habe es nicht auf Kamera, aber ihr habt gesehen, da war er bei, der Vater an der einen. Das war eh eine der besseren. Äh, man sieht natürlich hier noch Spuren, aber wenn die anderen so in dem Bereich bleiben, würde ich Stand jetzt sagen, pff, da muss ich nichts mehr machen, das, das, das kann man so machen. Also ihr seht hier teilweise oh, gar nicht so leicht die Dinger, aber ich glaube, ihr kriegt ganz guten Eindruck, wie sie jetzt aussehen. Ähm, ich musste gestern zwei Sachen ordern. Das war mir gar nicht so klar. Zum einen Radschrauben. Ich verlinke euch die mal unten drunter, falls einer Bock hat, sein Moped ähnlich zu pimpen. Und sogenannte Zentrierringe. Also habe ich mir auch erstmal angelesen, wofür die da sind. Die Radnarbe hat bei den Felgen, die auf VW waren, bei Opel in etwas kleineren Durchmesser. Das heißt, ist von der Öffnung von der Felge. Die Radnarbe füllt das nicht genau aus. Und ähm, wenn man die Schrauben ohne Zentrierring, glaube ich, anschraubt, ja, kann es möglicherweise die Bohrung kaputt gehen. Tja, jetzt find mal, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ich glaube, ich brauche einen ein Zentrierring von 57.1 auf 56.6. 56.6 ist das Opel, was das weiß ich. 57.1 ist, glaube ich, dat, die Öffnung von der Felge für VW. Ja, der Vorbesitzer hat mir jetzt aus Spanien einen Link gesucht für 16 Euro plus Versand. Ja, es ist nur Plastik, aber dieses Maß habe ich hier erstmal nicht gefunden. Ist aber auch ganz egal, ist jetzt auch bestellt. So, und das Schöne ist, wenn wir uns wiedersehen, dann bocke ich das den alten Herrn mal auf und dann sind die Sachen da und dann gucke ich einfach mal so, wie ja, die neuen Schuhe dem alten Fahrzeug stehen. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen von DPD, dass ein Paket, ein Päckchen angekommen ist. Und dieses Päckchen ist hoffentlich irgendwo da draußen. Es geht nämlich um die Radschrauben ja, für das Projekt. Ne? An dem gewünschten Ablageort abgelegt, haben sie gesagt in der Mail. Da schaue ich doch mal. Äh, ja, ich verrate jetzt relativ viel. Ne? Dieser Baumstumpf, da haben sie eine Ablagegenehmigung. Aber das sieht nicht gut aus. Auf diesem Baumstumpf liegt nichts.
Nicht, dass das wieder so eine Nummer ist, dass das gar nicht angekommen ist. Oh wei. Es gibt noch einen Briefkasten, der eigentlich nur Deko ist. Den habe ich mal aus USA mitgebracht. Und da gucken wir jetzt mal. Der hier nämlich. Schaut mal. Oh. Kräftig reingedrückt. Das sieht gut aus. Fühlt sich auch schwer an. Ja, das sind die Radschräubchen für die ATS-Felgen. Da freue ich mich. So. Jetzt brauchen wir nur noch die Sprengringe. Ach, Sprengringe ist auch geil. Ich brauche Panne. Sprengringe. <lacht> Zentrierringe heißt es. Und dann, dann geht das ab. Ja. Ich denke mal, die werden die Tage auch kommen. Aus Spanien ist es ja nicht so weit. Jetzt wird's ernst. Ich habe alles nach dem besten Gewissen und Vermögen, Gewissen ist ein sehr hoher Faktor, Vermögen ein sehr geringer Faktor, zusammengekauft. Also, die Felgen, ja, Trick hat funktioniert, aber selbst der Vater, der äh, Experte in Sachen Reifen sauber machen, in Felgen sauber machen, der konnte da, da wurde wirklich schon mal von irgendeinem beigeschliffen, der Klarlack ist runter. Das ist nicht so schön, aber ich will jetzt erstmal sehen, ob die ganze Kombi funktioniert wie es mir am Auto gefällt. Und erst dann überlege ich, erst dann überlege ich, ob äh, möglicherweise die Pulver- bzw. die Pulverbeschichtung die richtige Idee ist. Also, wir haben einmal da die Felgen. Wir haben einmal die Zentrierringe. Unboxing ist jetzt hier mit drin. Ne? Und ihr habt schon gesehen, ich will jetzt hier so eine typische Influencer-Pose. Ich halte mich jetzt auch für einen Kadett-Influencer, so von oben Strich runter, wie man das auf Insta macht. Ja, hier sind die äh, Zentrierringe. Vier an der Zahl. Ein Zwanni, ne? Die kann man noch nicht mal, wenn man da zu fest drückt, dann knacken die. Aber ich will nicht jammern, weil äh, die sind nun mal per TÜV-Gutachten gefordert. Ja. Und da sind sie, von 57,1 auf 56,6. Also genau das, was ich ermitteln konnte. So, furthermore, hier die Schrauben. Da habe ich wieder nichts zum Aufmachen. Ich mag ja diese, wie heißt das, Easy Handlings Verpackung, ne? wo man einfach nur so aufreißen muss. Ihr seht, hat wieder überhaupt nicht geklappt. Also, hier sind die Radmuttern, braucht 4x4, also 16. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 drin. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yes, schon mal. Ne, vielen Dank, nicht verzählt. Das ist gut. So, und ihr wisst, bevor man richtig an Schrauben geht, muss man sich den Arbeitsplatz bereiten. Ja, ich habe einen Schlagschrauber, den hole ich mir jetzt. Wagenheber steht schon da. Und äh, jetzt ist es wirklich wichtig, ne, Daumen drücken, Finger kreuzen, hinterm Rücken, vorm Rücken, weil... Ich habe Schiss, dass irgendwas nicht passt. Ha. All das, was jetzt passiert, das mache ich in Zeitraffer, weil das für euch, glaube ich, nicht so aufregend ist wie für mich. Für mich ist es aufregend, für euch weniger. Ich melde mich mal zwischendurch, wenn ich den ersten dran habe. Und dann hoffentlich mit Yes, es passt. Oder mit Hä. Im schlimmsten Fall wäre natürlich, wenn ich Felgen nicht passe. ja schon gut los. <lacht> das geht richtig gut los. Ich denke, jetzt verdorre ich noch mal. Warum rutscht denn der, der Heber immer ab? Das ist doch jetzt auch nicht normal. Ich habe mich schon gerade gewundert, was ich hier unten gefunden habe. Das. <lacht> was ist das? Hm? Ein Rad vom Wagenheber. Dadurch, dass der Wagenheber jetzt schief steht, habe ich das Auto nicht hochgekriegt. Also immer wieder neue Baustellen hier. Geil. Also, es scheint zu klappen, aber ich weiß es noch nicht. <lacht> Weil die Zentrierringe, die genau die Maße haben von 57,1 auf 56,4, die kriege ich nicht mehr drauf. Dann knacken die schon. 
Ohne Zentrierringe passt es wie Faust aufs Auge. Äh, und es ist schon krass, ich zeige euch jetzt mal einmal die neuen Reifchen gegenüber den Standardbereifungen. Und ähm, man sieht deutlich ja, den Unterschied. Nee, man muss sie stehen sehen, sonst sieht man den eben nicht. So, jetzt sieht man. Was mich ein bisschen wundert, <lacht> wie geil das aussieht. Die sehen echt fast zu breit aus. Aber naja, wenn man von oben runter guckt, darf man ja keine Lauffläche sehen. Das ist ja so äh, das, was ich weiß. Und schaut mal. Man sieht ein bisschen Reifenflanke. Jo. Und das war's. Und auf der Vorderseite auch. Ja, halb drauf gibt es sowieso nicht. Deswegen baue ich jetzt mal die andere Seite mit euch. So, wie ihr seht, bin ich jetzt mal wieder ordentlich an Schwitzen gekommen. Pfoten sind dreckig. Am Ende noch ein absoluter Pro-Tipp von meinem Vater. Bevor ihr die Radmuttern reinschraubt, wo habe ich denn jetzt mal eine? Ist aber auch scheißegal. Hier, Kupferpaste. Ein bisschen drauf mit dem Pinselchen und äh, dann pappt man die nicht so an bis zum nächsten Reifenwechsel. So, und jetzt sieht noch ein bisschen abenteuerlich aus, bin ich ehrlich. Liegt aber auch daran, dass... Äh, die Federung sich noch nicht gesetzt hat. Da auch mal so die Frage, so die Tieferlegung, dass die Radhäuser komplett ausgefüllt sein sollen. Seht ihr das auch so? Ich, ich finde, das muss nicht immer so. Klar, jetzt sieht er aus wie ein Geländekadett, aber das wird sich ja halt gleich setzen. So, ich fahre jetzt einfach nur mal die Straße hoch und runter und dann ermittle ich noch mal, wie viele Newtonmeter die Felgen bzw. die Schrauben benötigen. So, genauso gespannt wie ihr war ich auch auf jetzt die ersten Fahreindrücke. Ähm, ihr seht, ich fahre jetzt hier so ein bisschen buckelig, damit die Federn sich setzen. Aber mir geht es natürlich auch darum, passiert irgendwas an den Radhäusern, dass da noch möglicherweise gebördelt werden muss, was ich ja eigentlich verhindern möchte oder was ich nicht wollte. Nee, alles gut. Ich kann maximal maximalen Lenkeinschlag machen. Da passiert gar nichts. Ähm, es ist ein anderes Fahren. Er hat deutlich weniger Seitneigung. Ist ja klar, weil die Reifen einfach, ja, die, die Reifenwände nicht mehr so ja, puddingmäßig sind, sage ich jetzt mal. Aber man merkt natürlich auch beim Lenken, dass man mehr Reifen lenken muss. Also bis, weg, bis jetzt alle tippitoppi. Äh, boah, ja, jetzt muss ich nochmal irgendwann zum TÜV, weil irgendwie, das sieht echt brutal aus, die Felgen. Aber möglicherweise relativiert sich dann die Brutalität, weil man es nicht gewohnt ist. Ne? Und äh, ja, aber ich glaube jetzt mit den Felgen, auch wenn die ein bisschen Patina haben, ähm, ich werde das Fahrzeug noch mal shooten. Also ich habe jetzt gerade nur ein paar Fotos, die ihr jetzt gesehen habt, äh, nur mit der kleinen ZV gemacht hier. Ähm, ja, ich, ihr seht, ich strahlt, ich, ich bin zufrieden. Das ist jetzt ein schönes Samstagsprojekt, weil die Felgchen drauf geschraubt. Auch, warum auch immer, ich diesen äh, Zentrierring nicht mehr drauf bekommen habe. Und gleich Gutachten muss der drauf. Da werde ich dann mal mit dem TÜV-Herren sprechen. Ich habe sie ja, ich kann sie ja vorweisen, aber was soll man machen? Äh, drauf quetschen, da zu brechen, das wird auch nicht gehen. Ne? So, und jetzt, was bleibt noch am Ende des Tages? Drehmomentschlüssel, aber ich muss jetzt erstmal den korrekten Drehmoment rausfinden. Da ist jetzt halt auch interessant. Ne? Das Drehmoment für Felge oder das Drehmoment für die Radnabe? Ich würde ja sagen eher für die Felge, weil Stahlfelgen ja möglicherweise härter sind als Alufelgen. 
Das ist jetzt so meine Denke. Äh, wenn ihr das wisst, gerne in die Kommentare. 